బైబుల్ చేత పుచ్చుకున్నాడు ఆ వెయ్యి మంది దగ్గరికి వెళ్తా వెళతాను అని ప్రార్థన చేయించుకున్నాడు అరవై రోజులు బైబిల్ పాఠశాలలో ట్రైనింగ్ పొందాడు ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత సర్టిఫికేట్ తీసుకుని అభిషేకం తీసుకుని సువార్త పని చేయడానికి వెళ్ళిపోయాడు అది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని చూస్తున్నాడు ఈ లోకములో మంచి వారిని చెడ్డ వారిని అందరినీ చూచుచున్న దేవుడు ఎల్రోయి ఈ లోకములో అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు అన్ని భాషలు దేశాలకు చెందిన ప్రజలు ఉన్నారు ప్రేమైనటువంటి ప్రజలారా ఈ సంఘటన ఎందుకు చెప్పాను జరిగిన సంఘటన ఏమిటి యేసు ప్రభు చూస్తున్న దేవుడు ఉన్న దేవుడు నిన్న నేడు రేపు నిరంతరము ఉన్న దేవుడు యేసు ప్రభు భూమి లేనప్పుడు ఉన్న దేవుడు సూర్యుడు లేనప్పుడు ఉన్న దేవుడు ఆకాశము నక్షత్రాలు లేనప్పుడు ఉన్న దేవుడు ఆది అంతమునై ఉన్న దేవుడు యేసు ప్రభు ఆ యేసు ప్రభు ఈ భూలోకానికి ఎందుకు వచ్చారు దేవుడు మనిషిని చూసినప్పుడు ఏ మనిషిలో అయితే రోగము లేని కష్టము లేని బాధ లేని బలహీనత లేని ఆకలి లేని చెమ్మట లేని నీరసము లేని మరణము లేని మనిషిని సృష్టికర్త అయిన యేసు సృష్టించారో ఆ వ్యక్తిలో కష్టాలన్నీ వచ్చేసాయి ఏ మానవుడిలో కూడా కష్టాలు ఉండటం దేవునికి ఇష్టము లేదు చూస్తున్న దేవుడు చూసి ఊరుకోవటం లేదు ఆలోచన చేయండి చిన్న పిల్లలను ఐదు సంవత్సరాల లోపు చిన్న పిల్లల్ని రోడ్డు దాటించాలి అంటే తల్లి కానీ తండ్రి కానీ ఏం చేస్తారు మీకు తెలిసిన సత్యమే చెయ్యి పట్టుకొని రోడ్డు దాడుతూ ఉంటారు మీరు వదిలిపెట్టరు కారణం మీ సొంత బిడ్డ ప్రేమినటువంటి ప్రజలారా ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా ఐదు సంవత్సరాల లోపు చిన్న పిల్లల్ని రోడ్డు దాటించేటప్పుడు చెయ్యి పట్టుకొని నడిపిస్తారు చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకుంటారు చూసినటువంటి దేవుడు మానవుడిలో కష్టము ఎందుకు వచ్చింది దేవుడు సెలవిచ్చాడు మొదటి మానవుడికి ఏమని చెప్పాడు నీవు తినవద్దు చూస్తున్నావు కదా ఈ చెట్టు ఈరోజు మీకు క్రిస్మస్ చెట్టు కనిపిస్తుంది మీరు చూడాలని ఈ చెట్టు ఇక్కడ ఉన్నది ఈ చెట్టు చూడండి పైన నక్షత్రం ఉన్నది ఇక్కడ హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని రాయబడి ఉన్నది మీరు చూడాలని దేవుడు చూసినప్పుడు ఏదేను తోటలో దేవుడు చూసినప్పుడు అంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది మొదటి మానవుడితో దేవుడు సెలవిచ్చాడు నువ్వు ఆ చెట్టు ఆ చెట్టు యొక్క పండుని తినవద్దు అని దేవుడు సెలవిచ్చారు మొదటి మానవుడు ఏం చేశాడు మోసపోయాడు ఎవరు ఎవరిని ఎవరు మోసం చేస్తున్నారు మనిషి మోసపోవటానికి గల కారణం ఏమిటి ఏ కులమైనా ఏ భాష అయినా నీవు ఎవరివైనా ఎందుకు మోసపోతున్నావు నీవు మోసపోవాలి అన్నది దేవుని యొక్క ఆలోచన కాదు నీవు దుఃఖములో నీవు రోగములో నీవు బాధలో నీవు సమస్యలో నీవు అప్పులలో నీవు నిస్సహాయ స్థితిలో నిలబడలేని స్థితిలో ఉండాలి అన్నది దేవుని యొక్క సంకల్పం కాదు చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తెరిచి చూడండి దేవుని మాటలు బయలుపరచబడతాయి ప్రేమినటువంటి ప్రజలారా మొదటి మానవుడితో దేవుడు సెలవిచ్చారు నీవు తినవద్దు అని చెప్పారు మొదటి మానవుడు మోసపోయాడు ఘట సర్పము చేత మోసపోయాడు పండును తిన్నాడు అవ్వ తనకు పండు ఇచ్చింది మొదటిగా అవ్వమ్మ తినది తన భార్య అయినటువంటి అవ్వ ఆదాము భార్య అవ్వ అవ్వ తిన్నది ఆదాముకు పండునిచ్చింది ఇద్దరు కూడా పండును తిన్నారు అంటే దేవుడు చెయ్యవద్దు తినవద్దు అన్న మాటను వాళ్ళు అతిక్రమించారు పాపము అంటే ఆజ్ఞాతిక్రమము పాపం దేవుని మాట వినకపోవటమే పాపం దేవుని మాటను ధిక్కరించటమే పాపం తిరస్కరించటమే పాపం వ్యతిరేక మొదటి మానవుడు ఆధాము ఈ భూలోకములో మానవ జాతికి పాపాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు దేవుడు చూచాడు దేవుడు చూసిన తరువాత ఏ 
మాటనైతే ఆధాము ధిక్కరించాడో ఆ మనిషి నరకంలోకి వెళ్ళటం దేవునికి ఇష్టం లేదు సమస్యల్లో కృంగిపోవడం దేవునికి ఇష్టం లేదు అందుకే దేవుడు మరొక ఆలోచన చేశారు మొదటి మానవుడి ద్వారా ఆధాము ద్వారా ఈ భూలోకంలో సమస్యలు వచ్చాయి రోగాలు వచ్చాయి కష్టాలు వచ్చాయి బాధలు వచ్చాయి బలహీనతలు వచ్చాయి ఆయుష్ తగ్గిపోయింది మొదటి మానవుడు ఆది కాండంలో ఐదవ అధ్యాయంలో ఐదవ వచ్చినలో మనం చూస్తాం తొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరాలు మొదటి మానవుడు బ్రతికినట్లుగా మనం చూస్తాం ప్రేమినటువంటి ప్రజలారా దేవుడు ఇవ్వాలి అనుకున్నారు దీర్ఘాయుష్యు దేవుని కోరిక దేవుని సంకల్పం దేవుని ఆలోచన నీవు బతకాలి జీవితాంతం బతకాలి నీ కొడుకు నీ కూతురు నీ కుటుంబం దీర్ఘాయుష్యు కలిగి ఉండాలి అని నీవు కోరుకుంటున్నావు నీవు చూడాలనుకుంటున్నావు నువ్వు ఇంకా బతకాలి అనుకుంటున్నావు చూడాలనుకుంటున్నావు దీర్ఘాయుష్యు కలిగి ఉండాలి అనుకుంటున్నావు అంతకన్నా ఎక్కువగా దేవుడు కోరుకున్నారు నీవు సంతోషముగా ఉండాలి అని దేవుడు కోరుకున్నారు మానవుడు కష్టములో ఉండటం దేవునికి ఇష్టం లేదు బాధలో ఉండటం దేవునికి ఇష్టం లేదు అందుకే బాధను బలహీనతను రోగాన్ని మరణాన్ని తీసివేయటానికి దేవుడు ఒక ఆలోచన వేశారు రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో పదవ వచనంలో పదకొండవ వచనంలో ఒక మాట మనం చూస్తాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నీతిమంతుడు ఒక్కడను లేడు అందరూ కూడా పాపం చేసి ఉన్నారు దెర్ ఇస్ నో రైచియస్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ ఎర్త్ ఒక్కడు కూడా నీతిమంతుడు లేడు అంటే ఒక్కడు కూడా పాపం లేని వారుగా లేరు అందరూ పాపం చేశారు రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో ఇరవై మూడవ వచ్చినలో మరొక సత్యాన్ని చూస్తాం ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేశారు దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి మహిమకు దూరం అయిపోయారు ఈ పాపాన్ని పాపానికి వచ్చినటువంటి జీతము మరణము మరణాన్ని రోగాన్ని కష్టాన్ని బాధని సమస్యను భయాన్ని మానవుడిలో నుండి తీసివేయటానికే దేవుడు ఒక ఆలోచన చేశారు మానవులందరిలో మోసం ద్వేషం కోపం ఒకరిని ఒకరు మోసం చేసుకోవటం ప్రతి చోట మోసమే ఎక్కడ మోసం లేదు హైటెక్ మోసాలు హైటెక్ మోసాలు ఏమిటి హైటెక్ మోసాలు అంటే మీకు ఒకటి చెప్తాను ఈరోజు మీకు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి మానవులు ఈరోజు స్త్రీలు చదువుకుంటున్నారు చదువుకునే హక్కు ఎవరు కల్పించారు భారతదేశ ప్రభుత్వం కాదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు కనిపించారు స్త్రీలకు చదువుకోవటానికి మొట్టమొదటి స్కూలు మొట్టమొదటి కళాశాల క్రైస్తవులు ఈ భూలోకంలో ఈ భారతదేశంలో కట్టారు క్రైస్తవ మరి ఆ సంగతి వాళ్ళకి తెలుసు ఆ స్త్రీలకి అడగండి ఎవరినైనా అసలు పెన్ తయారు చేసింది క్రైస్తవుడు విమానాన్ని తయారు చేసింది క్రైస్తవుడు అచ్చు యంత్రాన్ని తయారు చేసింది క్రైస్తవుడు ప్రింటింగ్ మిషన్ తయారు చేసింది క్రైస్తవుడు పుస్తకాన్ని తయారు చేసింది క్రైస్తవుడు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రతిదీ క్రైస్తవుడే స్త్రీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి దురాచారాలన్నింటినీ కూడా అంత ముందించింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము ఆలోచన చేయండి సతీ సహగమనం అంటే భర్త చనిపోయిన వెంటనే భార్యను తీసుకుని వెళ్ళి ఆ తిథి పైన గలబెట్టాలి ఆ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని మూఢ నమ్మకాన్ని ఆచారాన్ని రూపు మాపు చేసింది దాన్ని తీసివేసింది నూతన చట్టాన్ని తీసుకుని వచ్చింది క్రైస్తవుడు భర్త చనిపోతే భార్యను అదే మంటల్లో కాల్చివేయాలి 
ఆ మూఢ నమ్మకాన్ని ఆచారాన్ని తీసివేసింది క్రైస్తవుడు స్త్రీలకు చదువుకునే హక్కును కలుగజేసింది క్రైస్తవుడు చదువును ఇచ్చింది క్రైస్తవుడు పెన్నుని ప్రతిదీ తయారు చేసింది క్రైస్తవుడు విమానాన్ని టెక్నాలజీని రైలుని ప్రతిదీ తయారు చేసింది క్రైస్తవుడు వాడుకునేది క్రైస్తవుణ్ణి తిట్టేది క్రైస్తవుణ్ణి ఇది ప్రపంచం అంటే ఆలోచన ఏంటి చరిత్ర తెలియదు చదువుకున్న బుద్ధిహీనులు మూర్ఖత్వంలో బంధకములు మోసములు ఉన్నారు ప్రజలు ప్రజలకు తెలియదు ప్రేమైనటువంటి ప్రజలారా విశ్వాసులారా ప్రజలకేం తెలుసు ప్రజలు చూస్తున్నారు బయటవి చూస్తున్నారు లోపలంతా కూడా చెడిపోయింది ప్రజల హృదయం అంతా కూడా ద్వేషముతో దోషముతో పాపముతో కల్మషముతో మానవుడి యొక్క హృదయము నిండిపోయి ఉన్నది దేవుడు చూసినప్పుడు ఆది కాండములో ఆరో అధ్యాయంలో ఐదో వచనంలో చూస్తాం మనిషి యొక్క హృదయము చెడుతనముతో నిండిపోయి ఉన్నది ఈ చెడును ఈ పాపాన్ని కల్మషాన్ని ద్వేషాన్ని దోషాన్ని కుళ్ళును హింసను పగను ప్రతీకారాన్ని పాపాన్ని రోగాన్ని మరణాన్ని మానవుడి యొక్క జీవితం నుండి తీసివేయటానికి దేవుడు ఒక ఆలోచన వేశారు దేవుడు చూసినప్పుడు భూలోకములు ఇజ్రాయేలు దేశములు నివసిస్తున్నటువంటి ఒక స్త్రీ కనిపించింది ఆవిడ పేరు మరియా ఆవిడని దేవుడు ఎన్నుకున్నారు దేవుడు ఈరోజు నిన్ను ఎన్నుకున్నారు దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నారు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఏ కష్టములో ఉన్నా ఏ బలహీనతల్లో ఉన్నా ఏ సమస్యల్లో ఉన్నా యేసు ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారు యేసు ప్రభు నిన్ను చూస్తున్నారు యేసు ప్రభు నీతో చెప్పమన్నటువంటి మాట భయపడవద్దు నీవు దయా దయను పొందుకున్నావు దయా ప్రాప్తురాల నీకు శుభము ప్రియమైనటువంటి ప్రజలరా దేవుని కృప నీ మీద ఉన్నది నీవు పిలవబడ్డావు నీవు ఎన్నుకోబడ్డావు నీ సమస్య ఏదైనప్పటికీ నీ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని నీవు చూస్తావు ఈరోజు యేసు ప్రభుల వారి మాటలు నీవు పూర్తిగా విన్నట్లయితే ఏసయ్య మాటను అంగీకరించినట్లయితే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట ఎరుషలేములు ఇజ్రాయేలు దేశములు ఒక స్త్రీ దగ్గరకు దేవదూత వచ్చాడు దేవదూతలు ఎవరు ఎక్కడ ఉంటారు పరలోకములో ఉంటారు పరలోకము ఎక్కడ ఆకాశము పైన ఆకాశము నా సింహాసనము ది హెవెన్ ఇస్ మై థ్రోన్ ది హెవెన్ ఇస్ మై థ్రోన్ ది అర్త్ ఇస్ మై ఫుడ్ స్టూల్ భూమి నా పాదపీఠము అని దేవుడు సెలవిస్తున్నారు చూడండి బైబిల్లో రాయబడి ఉన్న సత్యాలు ఆకాశములో నుండి దేవుడు చూశారు భూలోకములు మానవుడు కష్టములో ఉన్నాడు దుఃఖములో ఉన్నాడు దేవునికి ఇష్టం లేదు నీవు దుఃఖములు బాధలు కష్టములు అప్పుల్లో సమస్యల్లో ఉండడం దేవునికి ఇష్టం లేదు అందుకే దేవుడు ఒక ఆలోచనతో ఒక ప్రణాళికతో దేవుడు ఒక స్త్రీని ఎన్నుకున్నాడు ఆ స్త్రీ పేరు మరియా మరియ దగ్గరకు దేవదూత వచ్చి చెప్తున్నాడు దయా ప్రాప్తురాలా నీవు దేవుని చేత కృపను పొందుకున్నావు నీవు గర్భాన్ని ధరిస్తావు నీవు ఒక కుమారుని కంటావు బతాయి సువార్త మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై రెండు వరకు లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో రెండవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభుల వారి యొక్క పుట్టుక గురించి జన్మ గురించి యేసు ప్రభుల వారి యొక్క జీవితము గురించి మతాయి సువార్త లూకా సువార్త యోహాన్ సువార్త మార్కు సువార్త ఈ నాలుగు సువార్తలలో గ్రంథాలలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో విప్లముగా రాయబడి ఉన్నది మీరు చూడండి చదవండి మీకు సత్యాలు బయలుపరచబడతాయి కొన్ని విషయాలు మాత్రమే నేను ఇప్పుడు చెబుతాను మీకు అవసరమైనది ఏసయ్య మీతో చెప్పమన్నది మాత్రమే నేను చెబుతాను ఏసయ్య వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు ప్రేమైనటువంటి ప్రజలరా ఆయన చూసినప్పుడు బాధ కలిగింది రోగము లేని కష్టము లేని సమస్యలు లేని భయాలు లేని మనిషిని దేవుడు సృష్టిస్తే ఆ మనిషిలోకి కష్టాలు వచ్చాయి భయపడుతున్నాడు ఈరోజు మానవుడు దేనికి 
ప్రతి దానికి భయపడుతున్నాడు భవిష్యత్తు గురించి భయపడుతున్నాడు పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి తల్లిదండ్రులు పిల్లలు కూడా భయపడుతున్నా భవిష్యత్తు గురించి చూడాలనుకుంటున్నారు ఉన్నతమైన స్థితి అభివృద్ధి చూడాలనుకుంటున్నారు చూడాలనుకుంటున్నారు దిగులతో భయముతో ఆందోళనతో అనేక రకాలైన సమస్యలతో మానవుడు నివసిస్తూ ఉన్నాడు సమస్యలను చూసిన దేవుడు ఒక ఆలోచన చేశారు ఏమిటి ఆలోచన మరియా అనే ఒక స్త్రీని ఎన్నుకొని ఏర్పాటు చేసుకొని పిలిచి దేవుడు మాట్లాడారు దేవదూతను పంపించారు దేవుడు గాబ్రియలు దేవదూతను పంపి గాబ్రియలు దేవదూత వచ్చాడు భయపడవద్దు ప్రజలారా మీరు భయపడుతున్నారు దేనికి భయపడాలి క్రైస్తవులు భయపడరు ఎందుకు భయపడు క్రైస్తవులు అంటే ఎవరు క్రీస్తును వెంబడించే వాళ్ళు క్రైస్తవులు అపోస్తుల కార్యములు పదకొండు ఇరవై ఆరులో క్రీస్తును వెంబడించిన వారిని మొదటిగా చరిత్రలో క్రైస్తవులు అని పిలువబడ్డారు ప్రేమినటువంటి ప్రజలరా దేవుడు చూస్తున్నారు మీ కష్టాలను చూస్తున్నారు నా కష్టాలను చూస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరి కష్టాలను చూస్తున్నారు నీ కష్టములో నుండి నీ దుఃఖములో నుండి నిన్ను బయటకు తీసుకురావటానికి నీ చెయ్యి పట్టుకొని నిన్ను నడిపించటానికి యేసు ప్రభులు వారు ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు అందుకే యేసు ప్రభులు వారి లోకానికి వచ్చారు క్రిస్మస్ ఎందుకు జరపాలి క్రిస్మస్ అంటే ఏమిటి క్రిస్మస్ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి ఆలోచన చేయండి దేవుడు చూచినప్పుడు మానవుడిలో కష్టము ఉన్నది రోగము ఉన్నది పాపము ఉన్నది మరణము ఉన్నది సమస్య ఉన్నది వీటిని తీసివేయాలి అందుకే మరియతో దేవుడు మాట్లాడి మరియా నీవు గర్భాన్ని ధరిస్తావు నీవు ఒక కుమారుని కంటావు ఆ కుమారుడికి యేసు అని పేరు పెట్టు ఆయన తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి రక్షిస్తారు అని సమాచారాన్ని శుభ వర్తమానాన్ని గాబ్రియలు దేవదూత మరియకు అందిస్తాడు ఆవిడ ఏం చేసింది మరియా దేవుని మాటలు విన్న వెంటనే ఆ మాటకు అంగీకరించింది నీ చిత్తము నెరవేరునుగాక ఇజ్రాయిలు దేశములో పెళ్లి కాకుండా ఒక స్త్రీ గర్భం ధరిస్తే రాళ్లతో కొట్టి చంపుతారు కానీ ఆ స్త్రీ ఇంకా పెళ్లి కాలేదు ప్రధానము చేయబడింది ఒక వ్యక్తితో నిశ్చితార్థం జరిగింది వివాహము చేసుకోవటానికి యోసోపు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి వచ్చారు నిశ్చితార్థం జరిగింది ప్రధానం జరిగింది కానీ వివాహం జరగలేదు ఈలోగా గాబ్రియలు దేవదూత వచ్చాడు శుభ సమాచారాన్ని అందించాడు వెళ్ళిపోయారు దేవుని యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కన్య అయినటువంటి మరియ గర్భాన్ని ధరించింది ఆవిడ ఒక కుమారుని కన్నది కుమారుని కన్న తర్వాత ఎనిమిదవ రోజున ఎరుషలేము తీసుకొని వెళ్ళారు ఎరుషలేము తీసుకొని వెళ్ళి సున్నతి చేయవలసిన దినాన ఆ బిడ్డను సున్నతి చేయించి ఎరుషలేము మందిరములో యేసు అను పేరు పెట్టారు యేసు అంటే రక్షకుడు క్రీస్తు అంటే అభిషిక్తుడు యేసు ప్రభుకి కొన్ని వందల పేర్లు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నాయి ప్రేమినటువంటి ప్రజలారా చూడండి మరొక పేరు ఇమ్మానియలు ఇమ్మానియలు అంటే దేవుడు మనకు తోడు అని అర్థము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు జన్మించారు క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తును ఆరాధించుట క్రీస్తు ప్రభుని పూజించుట క్రీస్తు ప్రభుని ఎలా పూజించాలి ఎందుకు పూజించాలి మానవుడు లో ఉన్నటువంటి పాపము నుండి విడిపించబడాలి మానవుడు నరకము నుండి తప్పించబడాలి దేవుడు మానవుడిని సృష్టించేది నరకం వెళ్ళటానికి కాదు ప్రతి మానవుడిలో కూడా ఈ లోకములో ఉన్న ఏ కులమైనా ఏ భాష అయినా ఏ దేశమైనా పాపము లేని దేశము లేదు ఇప్పటి వరకు ముప్పై తొమ్మిది దేశాలు నేను వెళ్ళాను కొన్ని దేశాల్లో కొన్ని నెలలు ఉన్నాను పాపము లేని దేశము లేదు స్వేచ్ఛ లేని దేశాలు ఉన్నాయి మిడిల్ ఈస్ట్ సంగతి చెప్తాను ముస్లిము దేశాల్లో సౌదీ అరేబియాలో కువైట్ లో కటార్ లో ఒమాన్ లో బహ్రైన్ లో ఈ గల్ఫ్ దేశాల్లో వాక్ స్వాతంత్రం లేదు అంటే మీడియాకు భారతదేశంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛ అక్కడ లేదు ఇక్కడ ఎవరినైనా ఎవరైనా తిట్టొచ్చు విమర్శించవచ్చు అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని గాని ఒక్క మాట చెబితే వాళ్ళని ఒక గంటలో పోలీసులు వచ్చి తీసుకెళ్లి పట్టుకుని జైల్లో పెడతారు ఫోన్ ద్వారా కానీ యూట్యూబ్ ద్వారా కానీ వాట్సాప్ ద్వారా కానీ ఫేస్బుక్ ద్వారా కానీ 
సౌదీ గవర్నమెంట్ని కానీ సౌదీ అరేబియాని కానీ కువైట్ని కానీ కటార్ని కానీ ఒమాన్ కానీ బహ్రీన్ కానీ ఆ దేశ పౌరులైనా విమర్శిస్తే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తీసుకెళ్లి జైల్లో పెడతారు ఇంకా విమర్శిస్తే ఉరి తీస్తారు వాక్ స్వాతంత్రం లేదు రాజకీయ స్వేచ్ఛ లేదు పాపం అన్ని దేశాల్లో ఉంది పాపం లేని దేశము లేదు ఇది గల్ఫ్ దేశాలు ఇలాంటి గల్ఫ్ దేశాల్లో దేవుడు తన కృప చూపారు ఎన్ని సంఘాలు ఉన్నాయి లక్షలకు పైగా సంఘాలు ఉన్నాయి భారతదేశంలోంచి ప్రజలు చదువుకునే వాళ్ళు ఇతర దేశాలకు వెళుతున్నారు ఎందుకు వెళుతున్నారు తిట్టేది అమెరికాని వెళ్లేది అమెరికా చదువుకునేది అమెరికాలో తి భారతదేశంలో తిట్టేది అమెరికాని బ్రిటిష్ వాడిని తిట్టేది ఇక్కడ గుంటూరులో తిడతారు గుంటూరు వాళ్ళు వీధికి ఒక్కడ కాదు ప్రతి ఇంటికి ఒకడు ఉన్నాడు ఇతర దేశాల్లో ఆలోచన చేయండి గుంటూరులో పట్టణములో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఇతర దేశాల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారు గుంటూరుకు చెందినటువంటి వారు గల్ఫ్ దేశాల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక్కొక్క దేశంలో పాతిక లక్షల మంది పైగా ఉన్నారు భారతీయులు అంటే కొన్ని కోట్ల మంది జనాభా ఇతర దేశాల్లో ఉన్నారు తిట్టేది ఇతర దేశాలని అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకుంటున్నారు అక్కడ ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు ఆలోచన చేయండి ఒక్క అమెరికాలో ఎంతమంది ఉన్నారు ఐదు కోట్ల మందికి పైగా ఉన్నారు కెనడాలో యూరోప్లో మొత్తం కలిపి ఇరవై కోట్ల మందికి పైగా ఉన్నారు ప్రజలు భారతీయులు విద్యార్థులే ఉన్నారు కోట్ల మంది ఆలోచన చేయండి అక్కడ ఉన్నారు ఎందుకు స్వార్థం మనిషి హృదయం అంతా కూడా స్వార్థముతో ఉంది లోపల ఏమున్నది హృదయం అంతా స్వార్థముతో పాపముతో ఉన్నది ప్రేమైనటువంటి ప్రజలారా ఇది మానవుడి యొక్క హృదయము మానవుడి యొక్క జీవితము మానవుడు బయట చూపిస్తున్నాడు ఏమిటి ఆర్భాటాన్ని బయట ఏం చూపిస్తున్నాడు నాకులాగా మీరు చూడాలని చక్కగా ఈ సూట్ వేసుకుని వచ్చాను ఎందుకు మీరు చూడాలని ఎంత బాగుందో మానవుడు కూడా చూపిస్తున్నాడు బాహ్య వేషాన్ని దేవుడు చూస్తున్నది ఆయనకు దాచిపెట్టేది ఏమీ లేదు ఆయన చూచుచున్న దేవుడు ఎప్పుడు చూస్తున్నారు ఎవరిని చూస్తున్నారు మానవుడి యొక్క అంతము మానవుడి యొక్క ఆరంభానికి ముందే చూచిన దేవుడు చూచుచున్న దేవుడు అంటే ఏ సుప్రభుకి నీ గురించి ఎప్పుడు తెలుసు నీ యొక్క ప్రారంభానికి మునిపే నీ అంతాన్ని చూసినా తెలిసిన సర్వజ్ఞాని ప్రభు అయిన యేసు క్రైస్తు క్రై చీజస్ నోస్ యోర్ లైఫ్ హీ నోస్ యోర్ ఎండ్ బిఫోర్ యువర్ బిగినింగ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ నీ అంతం నీ ఆరంభానికి ముందే తెలిసిన సర్వజ్ఞాని సర్వశక్తిమంతుడు సర్వ సృష్టికర్త ప్రభు అయిన యేసు క్రైస్తు మనిషిగా శరీరధారిగా రక్త మాంసములతో మరియ గర్భాన ఇజ్రాయేలు దేశములు బెత్రహేములో యేసు ప్రభులు వారు జన్మించారు ఎందుకు యేసు ప్రభులు వారు ఈ లోకములో జన్మించారు దేవునికి మనిషికి అడ్డుగా ఉన్నది ద్వేషం అసూయ కోపం పగ ప్రతీకారం పాపం పాపము దేవుడికి మానవుడికి అడ్డుగా ఉన్నది పాపము మానవుణ్ణి దుఃఖములోకి నరకములోకి నిత్య నాశనములోకి మానవుని నడిపేస్తుంది ఈ పాపాన్ని తీసివేయటానికి పాపిని పవిత్రునిగా చేయటానికి పాపులను వెదకి రక్షించటానికి మనిషిగా దేవుడే ఈ భూలోకానికి దిగి వచ్చారు ప్రేమైనటువంటి ప్రజలరా సూర్యుడిని మనిషి తన కళ్ళతో ఒక్క మూడు నిమిషాలు కానీ మిట్ట మధ్యాహ్నం బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు ఇలా చూస్తే సూర్యుడిని చూస్తే మనిషి తన కళ్ళతో కళ్లకు మెదడికి ఉన్నటువంటి నరాలు తెగిపోతాయి సూర్యుడు అంత శక్తిమంతుడు మరి మనిషి సృష్టికర్త అయిన ఏ సుప్రభుని ఎలా చూడగలడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడిని మనిషి ఎలా చూడగలడు సూర్యుడినే మనిషి చూడలేడు సూర్యుడు కూడా తన యొక్క 
వెలుగును డైరెక్ట్ గా రావట్లేదు తన యొక్క కాంతి కిరణాలు మాత్రమే ఇక్కడికి వస్తున్నాయి సూర్యుడు భూమికి ఒక్క అంగుళం కాదు ఒక్క సెకండ్ ఒక సెంటీమీటర్ దగ్గర అయితే భూమి బూడిదైపోయింది కొన్ని వందల వేల కిలోమీటర్ల దూరములో భూగ్రహం సూర్యగ్రహానికి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంది ఇరవై నాలుగు గంటలకు ఒకసారి భూమి ఒక చిన్న గ్రహం సూర్యుడు ఒక మండుచున్నటువంటి పెద్ద గోళం ఒక మండుచున్నటువంటి ఒక గోళం సూర్యుడికి కొన్ని వందల వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో భూమి తిరుగుతూ ఉంది ఒక్క సెంటీమీటర్ సూర్యుడు భూమికి దగ్గర అయితే భూమి బూడిద అయిపోయింది ఇది సృష్టి యొక్క పరిస్థితి సూర్యుడే భూమికి దగ్గరికి రాడు రాకూడదు అని దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ఏసయ్య ఆజ్ఞ ఈ సృష్టిని వారి వాటి నియమాలలో క్రమములో స్థితిలో సృష్టించిన సృష్టికర్త యేసు ప్రభు మరి దేవుడు అయిన సృష్టికర్త అయిన సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి గ్రహాలను సర్వ మానవ జాతిని జీవరాశిని నిన్ను నన్ను సృష్టించిన సర్వశక్తిమంతుడైన యేసు ప్రభు తన శక్తితో ఈ భూమి మీద అడుగు పెడితే ఈ భూమి పూడిదవుతుందా లేదా ఆలోచించు సూర్యుడు భూమికి దగ్గరైతే భూమి బూడిదైపోయింది మరి సృష్టికర్త అయిన దేవుడు భూమి మీద అడుగు పెడితే భూమి ఏమైపోవాలి బూడిదైపోవాలి కాలేదు కారణం సర్వశక్తిమంతుడైన సర్వ జ్ఞాని అయిన సర్వ సృష్టికర్త అయిన యేసు తన శక్తిని తండ్రి దగ్గర పరలోకములో ఆకాశములో ఉంచి మనిషిగా తన్ను తాను తగ్గించుకొని వచ్చారు శక్తితో రాలేదు ఒక్క మాటలో నీకు మీకు అర్థమయ్యే వాడుక భాషలో చెబుతాను సృష్టికర్త అయిన దేవుడు యేసు శక్తిని మహిమను వదిలిపెట్టి మనిషిగా ఈ లోకములో శరీరధారిగా జీవించారు యహాన సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో పద పద్నాలుగో వచనంలో వాక్యమే శరీరధారిగా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలో నివసించను మహిమతో రాలేదు శక్తితో రాలేదు రక్త మాంసములు కలిగిన మనిషిగా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు యేసు ప్రభులు వారు ఈ భూలోకములో నివసించారు ఎందుకు దేవునికి మానవుడికి అడ్డుగా ఉన్న పాపాన్ని తీసివేయటానికి పాపిని పవిత్రునిగా చేయటానికి ఆయన తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి రక్షించటానికి నిన్ను నన్ను స్వర్గము పరలోకము తీసుకొని వెళ్ళటానికి నీవు నేను నిత్యము పరలోకములో సృష్టికర్త అయిన యేసుతో జీవించాలి కాబట్టి జీవాధిపతి అయిన జీవమును అనుగ్రహించిన దేవుడు మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చారు ప్రపంచంలో ఏది ముస్లిము దేశాలైనా భారతదేశమైనా ఏ దేశమైనా ఈరోజు ఎనిమిదవ తారీఖు డిసెంబర్ నెల రెండు వేల ఇరవై మూడు ఈ సంవత్సరం ఎలా చెప్పగలుగుతారు యేసు ప్రభు పుట్టిన దగ్గర నుంచి క్యాలెండర్ ఈ ప్రపంచం అంతా అనుసరిస్తుంది చరిత్ర తెలియని చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు యేసు ప్రభులు వారు అసలు పుట్టలేదు అని కొన్ని సాతాను ఛానల్లో ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు అంటే బుద్ధిహీనులు అని అర్థం అంటే చదువుకున్న పిచ్చి వాళ్ళు అని అర్థం నా భాషలో చెప్పాలి అంటే క్రీస్తుకు పూర్వం క్రీస్తు జన్మ నుండి ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా లెక్కలు క్యాలెండరే ఉన్నది ఆలోచన చేయండి అసలు ఏ వ్యాపారం అయినా ప్రపంచంలో ఏ దేశమైనా ముస్లిము దేశాలైనా భారతదేశమైనా ఏ దేశమైనా సరే అధికంగా వ్యాపారము జరిగేటువంటి నెల డిసెంబర్ జనవరి కాదు అధికంగా వ్యాపారం జరిగేటువంటి నెల డిసెంబర్ కారణం ఏమిటి ఏసయ్య జన్మించారు యేసు ప్రభు ఎందుకు జన్మించారు నీవు నేను జీవించాలి ప్రతి మానవుడు జీవించాలి ఎంతకాలం జీవించాలి నిరంతరము జీవించాలి మరణించకూడదు అందుకే విశ్వసిస్తే మరణాన్ని దాటి వేస్తావు మరణాన్ని జయిస్తావు యేసు ప్రభు జన్మించింది ఆధాము ద్వారా ఈ లోకములోకి వచ్చిన ఆది పాపాన్ని మానవుడు చేసిన చేస్తున్న ప్రతి పాపము నుండి మనిషిని విడిపించి మనిషిని రక్షించి 
పాపిని పవిత్రునిగా చేసి పాపిని పరలోకానికి తీసుకొని వెళ్ళటానికి స్వర్గానికి తీసుకొని వెళ్ళటానికి పరలోకము నుండి భూలోకానికి దిగి వచ్చిన నరుడు యేసు క్రైస్తు యేసు ప్రభు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ భూలోకంలో జీవించారు యేసు ప్రభులు పాపము లేదు ఆయనలో పాపము లేదు ఆయన పుట్టుకే ఒక అద్భుతం ఈ సృష్టే ఒక అద్భుతం నీ జీవితమే ఒక అద్భుతం మానవుడి యొక్క జీవితమే ఒక అద్భుతం ప్రేమినటువంటి ప్రజలరా మొదటి మానవుడిని సృష్టికర్త అయిన యేసు ప్రభులు వారు సృష్టించినప్పుడు మొదటి మానవుడిని సృష్టించటానికి స్త్రీ అవసరము లేదు యేసు ప్రభులు వారి లోకములో జన్మించినప్పుడు పురుషుడు అవసరం లేదు దేవుని యొక్క ఆత్మ కార్యాలు ఆలోచన చేయండి అద్భుతం